这小东西管了大用了，不用孩子们跑来跑去的，多危险呐、啊！当初宝童要是有这个，他也不至于。不说了，飞吧。这几天，有料都安全送达，怀城方面拍了电报，表示感谢。钱木君，这都是你的功劳，不敢当。最后一批有料，大概要多久时间才能送完？三天。你马上制定一份作战计划，扫荡就都交给你了。左藤军还会带来一批新的毒气，这一次一定要把那群土八佬统统的消灭掉。嗨，大佐，我看您最近身体不太好，要不要找个医生看看？没关系，都是老毛病了。我要看过何医生，休息一下就没事。大佐。那个何医生，您就那么信任他？要不要换个医生试一试？我会考虑你的建议的。不过那个何医生，除了看病什么都不会，不用过分担心。嗨，属下明白。青木少佐工作十分繁忙，我带他来探望你。学子，最近好吗？我很好，有劳米之子小姐了。以后就不要叫什么小姐了。你我年龄相仿，如果学子不介意的话，就叫我姐姐吧。姐姐，那青木君最近好吗？他很久没来看我了。你们吵架了？没有。那为什么突然这么问？哎呦！油料可能用于准备运输武器扫荡。需要时间确认，小心。对呀、啊，咱们怎么没想到呢？看来问题严重了。办法是人想出来的
。这要真是溜个门、撬个锁、偷个粮食、弄个布啥的，这对于我来说那就是小菜一碟儿啊！对付这大铁家伙，我真没干过，还真难倒英雄汉来呀！大家先别着急，九通站还没有确认消息的可靠性，咱们再等等。要是鬼子真进行大规模扫荡的话，到时候咱的准备就来不及了。嗯，是啊。哥哥的扶桑期满了，本来我们是要结婚的，但青木君他突然说让我回日本，说等战争结束了再来找我。学子，我也觉得你应该回日本去。哥哥走了，就算我回去了，也是孤苦伶仃的一个人。而且，哥哥大仇未报，我怎么能回去呢？中国有句老话，叫“画龙画皮难画骨”，知人知面，不知心。姐姐，这句话什么意思？我不太明白。还记得我们当初的谈话吗？你是说，有些事情我不能够判定，但是青木少佐的确不再是当年的那个青木了。咱也不知道这消息是真的是假的。那万一小鬼子不来，咱准备了半天，不就白忙活了吗？不管这消息是真是假。准备是肯定要准备的，我们早晚要跟鬼子大干一场。战狼说的对，我们一方面准备，一方面等交通站的消息。哎呀，你说咱也帮不上交通站，说这要是早知道消息，咱也好早有个准备。这可倒好，你这都不知道忙活些啥，快拉倒吧你。这交通站的事儿，咱根本就就是掺不上手，到时候你再给人越帮越乱。那倒未必。哎，我看也是，该帮的忙，一定得帮。你们两个又有什么鬼主意？有。我们做女人的，如果能有一个好的归宿，就算是好命了。少女时的那些美好憧憬，只不过就是海市蜃楼罢了。不会的，青木君他很爱我的，而且我也很爱他。学子，你清醒点吧。青木君现在正在平步青云，而你却成了他的累赘。让你回日本，不就是为了要摆脱你吗？不会的，不会的，青木君不是这样的人。学子，你太单纯了。有些事情你还不懂，再坚固的爱情，遇到利益都会变得软弱无力，尤其是一直被压迫着的家臣，什么也阻挡不了他向上爬的步伐。不是你不了解，只是你不愿意承认。美之子小姐，请你不要这样说青木君。好吧。你以后有什么事情，可以随时来找我。告辞。嗯、我有个主意啊，咱啊，把小鬼子的油车给炸了，到时候油也没了，车也没了。哎，你说我这主意怎么样？好、哦，什么说成你的主意？这不我们三个刚研究出来的吗？<笑>不过这是傻小子是总算开窍了啊，咱还有老办法。声东击西，声东击西。杰子，杰子，对不起，青木君，我又把你叫来了。想请你明明白白的告诉我一件事情。什么事？我是没有什么事隐瞒青木君的，所以我也想让你诚实的回答我。你是不是觉得我很累赘？怎么会呢？
绝对不可能啊！没关系，秦木君，你心里是怎么想的，就请怎么告诉我，我比你想象的要坚强。我怎么会觉得你是累赘呢？那你为什么要让我回日本？嗨，我就是临时冒出一个想法而已。再说了，你想想，这是战场。回日本岂不是更安全一些？那你绝口不提结婚的事，也是突然冒出来的想法。我是想把婚礼办得风光一些。再说了，我现在很忙，大早他每天都……那些温情，那些许诺，你都是同情我才说的，对吗？不，绝对不是。你最近一直在逃避我，恋人之间的心是不应该有隔阂的。你老实回答我。你不爱我了，对吗？没有，绝对没有。哥哥走了，你现在又受大佐重用了，所以我变成累赘了，对吗？胡说！一定有人跟你说了什么吧？谁说的？别人说什么重要吗？关键是你心里是怎么想的。扯扯的，恐怕不太好吧？你对学子说什么了？你说学子妹妹呀、啊？我们是经常聊天，怎么了？我警告你，别乱说话。那些话都是你说的吧？我们聊了很多，你说哪一句？我说的不都是你内心真实的想法吗？甩掉学子不是你现在最想做的事儿。我说了你不敢说的话，你非但不感谢我，还对我凶神恶煞的。别再说谎话！如果仅仅是我自己，我可不敢，也没那个兴趣。这个奸诈，不敢让我们贸然行事。看样子哥，这些鬼子是铁了心，要把尤灵当。小鬼子一肚子的坏事，肯定没好事。走，咱们先回去。队长，还好你没行动。我们都看见了，穿过身再说。哎，这车厢车顶全都是鬼子，我一看这阵势，我就赶紧往这边跑。我还以为
八爷，八爷，八爷，你没个啥呀你？你快把我这鸽子捂死了！你知道我这一只鸽子在黑市能卖多少钱？能卖五十个大洋。五十个大洋，这赶上一只新枪了。那是，就吹吧你啊，吹破了天砸死你。队长，咱们大会请我集队部商量一下。好，回去回去。大佐，你好些了吗？好多了，多亏何医生。大佐啊，您这心绞痛啊，一定要多注意休息。一定要记得多喝水，一定要记得吃药，一定要。谢谢谢谢何医生，谢谢你。哦，那我就不打扰了，告辞。何医生，恒生大佐啊，一定要多吃药啊。对，喝水，好的，睡觉啊啊。这边请。今天，秦某对你很无礼。如果他一直沉默，我倒心里没底。他能够爆发，说明他心里乱了，也说明我的话起作用。啊，做事情要讲究方法，秦某还是有利用价值的，我们现在需要他。只要他有野心，他就会有顾忌。像他这种下等人，骨子里的自卑是他最大的弱点。他想得到本来不该属于他的东西，他就要付出代价。可是，也不能太放纵他，免得养虎为患。看来，你已经胸有成竹了。我没有看错你。多谢大佐栽培。我会好好报答你的。嗯，扫荡的事情，还有兵工厂，我都交给金务局负责了。你就帮我看好靴子小姐，嗯。全都是机枪岗哨，根本接近不了。这鬼子的兵器还没运进来，应该还有时间准备。刘子，到，通知各支队，掩护老百姓撤退。是。大家听着，明天一早，咱们回支队。还想娶我的妹妹，痴心妄想！一个不入流的下等人，就自己解决自己。他为什么要在哥哥的心上涂那么多糖？薛子，我一定会用这把刀替你哥哥报仇。希望因为一个女人，断送了新木军大好的前程。
赵小婷，队长，我们先进去看看还有没有剩下地雷。比赛。小鬼子还真不客气啊，把咱们准备的地雷全给吃了。安全啊，进来吧。走走走,走队长，我们去看看政委吧。是啊，该去看看老杨了。走吧。咱们支队刚建立的时候，军区领导跟我说：“胡大山啊，我们给你派个政委去，好不好啊？人家是秀才，你得跟人家学习文化知识。”我就在山上等啊，远远的看着你走了过来。手里捧着一摞书，压得你喘不过气来，满头大汗的。见着我就咧嘴笑。那从军区到咱支队几十里的路呢，一摞书把你给压的。当时我就想，这个书呆子啊。就是我脑子里面政委的样儿。六这个地儿选的不错，有山有水，有太阳照着，你就踏踏实实睡吧。啊
。政委啊，我也想学识字。好，政委以后啊，教你识字。我还想学打枪呢。好，咱们说学就学，我带你去。记得我第一次穿军装的样子吗？来，庄子，带上！哎呀，真像八路军战士啊！经理，哦，来。哎呀，哎呀，这帽子确实有点大。好看吗？好看。哎呀，这是我最骄傲的时候。现在，我也算是一名真正的八路军战士了。放心，不消灭所有的小鬼子，这大仇就不算报。我一定会和胡队长，还有战狼哥、我爱姐、冬儿，还有全中国所有的八路军战士，把小鬼子统统消灭，把他们赶回东阳老家去。六子，到，把书给政委放那儿。是。老杨啊，你本来就不是个打仗的料，就在这儿安心的看你的书吧。同志们会替你杀鬼子，家里的事儿，放心吧，兄弟。纰漏都没出，明天在剿灭那群土八路，你可就算功德圆满了。大佐一定会嘉奖你的。日后青木军平步青云，可要记得带上我呀！快点儿，时间到了。我说你们文化人就这么抠，肯定说人坏话了，记人坏话了，是不是？是不是？是不是？谢子，我一定会成为一名配得上你的军人。中国有句老话，叫“画龙画皮难画骨”，知人知面不知心。将军，是你变了，还是从一开始？我就不了解真正的你
队长，你怎么把胡子剃了？没什么，剃了胡子就不能打小鬼子了。那政委，好了，都坐下吧。来，咱研究一下任务吧。队长，那咱们还要去炸火车吗？现在鬼子的防守太严密了，以我们现在的兵力跟火力，根本接近不了火车。就算炸了，也拖不了太长时间的。我们还是提早做好反扫荡的计划吧。大家看，这张图是整个张线，王庄的位置是离张线最近的，其他的几个分别是刘庄、柏树坡、小黄庄、甄子岭，再往后。就是我们大根据地了。按照鬼子的习惯，他们的扫荡一定是按照距离的远近进行。我们得先把这些村庄里的老百姓安全撤离。对啊，过去几次扫荡，由于我们的工作做得不到位，不愿意撤离的村民都遭受到了很大的损失。队长，队长，队长，军分区来信了。怎么说？上级命令我们联合周围几个村子的队伍，掩护老百姓撤退。队长，又要撤呀？我们不是刚刚回来吗？咱们支队的位置特殊，虽然离这个张县很近，嗯，可后面就是大山林子。等仗打完了，咱们还要回来。小鬼子要占领整个张县，咱们就留在他的腹地，让他不得安生。实在不行，咱们就往大山里面撤。那咱们直接帮老百姓撤退不就行了吗？鬼子实行焦土政策，所到之处片草不留，就连老百姓的锅碗瓢盆都要毁了。而我们现在处于根据地的边缘位置，群众的思想工作还很薄弱。暂且不说他们现在是否相信我们，就算他们愿意跟我们一块撤离，如果鬼子来扫荡，还是需要时间的。所以我们要做的工作是拖住鬼子。王爱说的对，我们现在不知道鬼子具体的行动计划，所以一定要做好最坏的打算。百姓的行动一定会比较迟缓，所以我们要保证他们撤离到安全地方才行。看来我们真的有一场硬仗要打了。刘子，到！你马上通知各个支队，尽快到这里来开会。是。战狼，冬儿，庄子，王爱。你们带几个战士去各个村子，帮助老百姓撤离。是是。P 三，你负责喘气。好嘞。走。说的不对吗？我哪一句说错了？我说的不都是你内心最真实的想法吗？甩掉学子，不就是你现在最想做的事情吗？不会的，我不会甩掉学子的。青木少佐，大佐，请你过去。进长官的办公室，难道不用敲门吗？走吧，大佐等着你呢。大佐，呃，秦副局，进来。大佐，没什么事情。您就是最近太累了，要不然我先回去，明天再过来给你检查。好，好的，谢谢何医师。不用谢
，秦部局，油料都运输完毕了吧？运送完毕了，怀城方面已经不间断的给我们装备了。很好，我们任务的主要目的就在彰县周围扩张地盘，建立据点，以便日后有机会拔出土八路的后方根据地。你是太紧张了吧？啊！但愿是我多想了。无论如何，要让张县周围的土八路，通通的一网打尽。请刀总放心，万事俱备，只欠东风。我一定会尽力的。秦穆少佐，总部给我们的几门大炮，马上就要到了。坦克可能还需要一段时间。我恭喜你啊，有了这些个重装备，对你来说如虎添翼。好好干啊！谢谢大佐的提拔和厚爱，我一定不会辜负大佐的。美滋滋小姐，何医生。美滋滋小姐是越来越漂亮了，改天啊。我一定向美滋滋小姐讨教一下保养的秘诀。我跟大佐还有药师商量，不好意思。哦，美滋滋小姐，那您先忙。这个人，我在哪儿见过？哈，哈哈哈哈哈哈！哎呀，佐藤君，好久不见，衡山君。哎，我来给你们介绍一下，这位是大日本帝国杰出的生化专家，佐藤三郎博士。啊，不敢当，这是为帝国略尽绵薄之力。啊，这位是青木令少佐。青木少佐，嗨，年轻有为。我这次来。带来了为数不多的新研制的毒气炮弹，主要是想做个实验。如果实验效果好的话，回去将投入批量生产。希望我们合作愉快。很好，金木少佐，你带佐藤就去准备一下，天亮出发，交火之后立即使用这批毒气弹。嗨，佐藤君，那我就今后加衣，白燕等你回来庆功。那我先走了，请。秦武上座，脸色不太好看，是不是跟雪子小姐发生什么问题了？啊？青木是个明白人，他知道现在雪子已经失去了利用价值。啊，哎，这个男人呢、啊，一旦定了目标，什么都可以放弃啊！相信失去了青木的保护。学子很快就是大佐的人了。美智子小姐，还是你最了解我。我也只是顺水推舟罢了。要不是青木急于摆脱自己卑贱的身份，也不至于杀了北条受我们的摆布，更不至于失去学子。哎，我一定让学子小姐心甘情愿地成为我的人。